今天我和我哥去学校找你的时候，说是你出去了。啊，是啊，今天上午我们全班去野外写生了。什么是写生啊？写生就是去给你画的画找一些素材，也是为了将来画画打基础。学西洋画都是要写生的。哎，对了，回去看看我的画吧。好啊。这些都是我今天上午才画的。是吗？这就是西洋画，画的真好。哎呀，画的真好啊！这就叫写生。张南哥，嗯，我有样东西要给你，你看，这个是我亲手为你绣的。你看看，张南哥，好看吗？挺好看的。好看你就留着吧。你哥怎么还不回来啊？这么晚了，明天一大早我还在上课呢。可是门锁着，你也出不去啊。这搞什么呀？哎，如心！啊，如心，你可回来了！你干什么去了？这开什么玩笑啊！我，我没开玩笑，没开玩笑！你又锁门又买礼服的，你到底想干什么呀？哎，你出来，出来，出来！出来到底怎么回事？就想让你们生米做成熟饭，哎，什么生米做成熟饭？我不是跟你说过吗？如意就是咱俩的亲妹妹。哎，这我二亲都是上代人定的，我是不会跟如意结婚的。哎，昌南，我求你了，如、哎、心，如心，你就娶了如意吧。只要她不是黄花闺女，她就不用祭窑了。祭窑？祭什么窑啊？昌南，我求你娶了她吧。啊，只要你跟她成了亲，你就等于是救了她的命啊。你先起来，你先跟我说清楚。你说什么？爹要拿我祭窑？我不相信，我不相信爹会这么做。我也不信。但是当时我在场，我差点没跟他们干起来呀、啊！到底是怎么回事啊？哎呀，紫禁城那个要垮台的皇上，今年要祭天，所以要我爹烧那个祭红大龙缸。结果我爹烧了三次都没烧成，鲁公公就要拿他治罪。啊！你也知道我爹那人。一辈子爱瓷器，就像爱自己的性命一样，也为了赵家几百年的基业，就求鲁公公再试一次。没想到，那个老东西出了个狠招，要拿童女祭窑。这都什么年代了，还说拿童女祭窑，简直是无法无天了。如心，你干嘛不去告他们？呃、没用的，鲁公公手里有总理衙门的公文，魏县长都奈何不了他。我，我就担心如意出事儿。才带他到南昌，我我就想让你们赶快完婚，这样你就等于是救了他的命啊！如心，如心，如意，您先别着急啊，请茶。陶老板，我赵家历代烧制玉瓷，从未失过手，可我这次却连续败了三次，还差点闹出了人命。陶老板。您真有把握？哎，说句心里话，我实在没什么把握。我一个人坐在这里很久了，心里是七上八下的。可是你，别忘了你是和鲁公公立下生死状的。这要是真的没什么把握的话，你为什么要这么干？哎，陶老板。更何况，咱们两家还是结了亲家的。我的如意已经许给了你们家老二昌南。这万一要是有什么好歹的话，咱们这亲家做还是不做了？当然做了，这事儿已经定了。不管出什么事，这儿女亲事
，双方都不能反悔的。可是陶老板，你活下这条命，都要做这件事，究竟是为了什么呢？说到底，我这是为了景德镇的面子。赵老板，眼下是个节骨眼，是个坎儿。你虽然失手了。可总得有人站出来，迈过这个坎儿啊！让我佩服。你。这是我赵家历代烧制玉瓷的一些秘方和外人都不知道的材料，你看看，或许有用得上的。啊，再有。这是我连续失败三次总结出来的一些教训，供您参考吧。现在是民国了，不是大清了，容不得他们这么无法无天的胡作非为。这样，我去学校请两天假，咱们一块儿回景德镇跟他们理论去。还回去干什么呀？我带如意逃到南昌。就是为了躲过这一劫，你现在叫他回去，不就是等于叫他去送死吗？那那怎么办啊？都别急，让我想想，总会有办法的。长南，长南，长南，我求你了，你就娶了他吧。长南，长南，我求你了。长南，不许，你先起来。哎，二少爷，我终于找到你了。小喜子，你怎么也到这儿来了？我去学校找你了，他们都说你在这儿，我就找来了。二少爷，快回家吧，家里出事了。啊，家里出什么事了？老爷要替赵老板烧制。宫里的龙岗，如果失败了，就要穿铁靴戴铁帽而死。穿铁靴戴铁帽而死，我还从来没有听说过烧瓷之举成功不许失败的，简直是胡闹嘛！哎呀，二少爷，我一时半会儿跟你说不明白。反正这次老爷成功了还好说，如果失败的话，凶多吉少。小喜子，你的意思是说，陶世伯替我爹烧制那个祭红大龙岗了？是啊，陆公公开始不让老爷烧，说官员的东西民谣烧不了。老爷一赌气。就给鲁公公立了一个生死状。这么说，不用如意祭窑了。是啊，老爷就是反对用童女祭窑，所以才答应烧这一窑的。二少爷，你快回去吧，老爷和夫人都在家里等你呢。老爷。我有话跟你说。我知道你要说什么。这事儿已经定了。定了就不能反悔吗？老爷，烧制这对龙缸风险太大了。赵家的官窑土好，颜料好，可连烧三次都没烧成啊，说明这龙缸确实难烧。我们家祖上虽说是几代人做陶瓷，那也保证不了啊。这个我心里清楚。不，我知道你不服这口气。拿活人祭窑，打记事儿起我就没听说过，何必听鲁公公的话？一个过了时的太监。你是有名的稳妥之人，为啥要立那军令状呢？老爷，你想过没有？万一你失败了，就会没命的。你说你要是有个三长两短，我们全家该怎么办呀？哎呀！这窑还都没烧呢，你就说这丧气话。我不是说丧气话，我是跟你说这个理儿。我知道这个理儿，可还有一个理儿，你知道吗？鸟争一口食，人活一口气。人活着，不能一辈子伸不了头。我陶生人是说话算话的，我一定要烧成这对龙缸。那那要是万一……万一我失败了，我还有三个儿子呢。他们还可以继承我的事业，我就是要告诉他们，做人要言而有信，敢做敢当。
他快去换衣服吧。来，过来帮我慢一点。来来，大妈，大妈，来来来，来来来，慢点，慢点，慢点，来，哎，听着啊。少爷，你也湿透了，回去换件衣服吧。好，主席，我先回去换衣服，一会儿找你们。啊，快去快去，还湿着呢。来，快去快去。老爷，柴师傅，拜托了。老爷，您放心吧，这窑里的火不熄，我就不离开窑半步。家柴。魏县长，这火得烧五天五夜，中途可不能熄火啊！五天五夜？为什么？陶家窑厂三天后封窑，五天后出货。如果这祭天龙缸烧不成，就得头戴铁帽，脚蹬铁靴而死。没错，这也太残忍了。我也没见过。当然了，我也希望它能够烧成喽。这样，船过舵过，大家都可以相安无事。嗯。你们好，卢公公。好，华老师好。啊，神父先生，你好。哎呀，你们在这火上烧铁帽子和铁靴子，准备烤小鸡还是烤乳猪呢？神父先生，这是惩罚犯人的一种刑罚。刑罚？喂，让犯人戴上这种帽子，穿上这种靴子受刑，太残忍了！啊，这一国有一国的法律，你们国家不是也有绞刑吗？啊。那脑袋和身体搬家，不是也很残忍吗？可是绞刑，犯人受苦的时间很短，绳子一拉就完了。可这个穿戴上去，犯人的肉体太受摧残，一时半会儿还死不了，太痛苦了。这算什么呀？你不知道古时候还有剐刑吧？一个犯人要剐几个时辰，一千多刀呢。进去吧，好，走。主啊，饶恕这些残暴无知的人吧。哎，小姐，嗯，这是什么东西啊？枪，好危险的！这是手枪啊，手枪。嗯，我跟你说，这个东西啊，可厉害了，可以用来打野兽，还可以用来自卫呢。哼，小姐，这可是男人玩的东西，你怎么也玩起来了？这是我的同学麦克伦送给我的。麦克伦，麦克伦是谁呀、啊？他是我的同学，你不知道，他对我可好，可喜欢我了。<笑>小姐长得这么漂亮，当然谁都喜欢你了。我跟你说，在法国一到舞会的时候呢，可是有好多男士排着队等着请我跳舞的。那你怎么不带一个回来呀？你刚才不是说那个叫什么麦克伦的特别喜欢你吗？父亲说那些洋人都是蛮夷，还没有进化。其实他哪知道，欧洲有好多地方可比这进步多了。嗯。外套，嗯。哎，巧儿，嗯，你知不知道今天救我的那位先生，他叫什么名字？嗯，不知道。不过他好像跟我们住得很近，也是头等舱的，也是头等舱。嗯，走。小姐，你干嘛去啊？去谢他呀。小姐，你还去谢他？他刚才可还亲了你，你就占了你便宜了。那哪叫亲呀、啊？那是，哎呀，那是一种先进的救人方式。
救援方式。哎，你不懂的，来，帮我看看。我是不懂，要是在景德镇呢，一个女人被一个男人亲了，你就得嫁给这个男人当老婆，要不然呢，你就得去上吊。啊啊啊、小姐，哎、小姐。哎福生，嗯，哎，福生，我刚从县衙经过，看见门口啊，烧着个火盆子，上面烧着铁帽子和铁靴子，吓死人了。哎，福生，依我看，陶老爷真不该接这个活，万一他没烧成，咱们这个亲家……我已经找鲁公公说过了。没有用了，哎，没烧两口龙缸，连命都搭上了，这算什么事儿吗？我希望他烧成，好漂亮啊！陶先生在学校里是学什么专业的？工艺美术。工艺美术，那就是绘画了。是啊，我们老师也是从欧洲留学回来的。那你现在都临摹哪些人的画？呃，伦勃朗的，莫奈的，德加的。伦勃朗我知道，他专门画光和影子的交汇。那这次魏小姐去景德镇是旅行啊，还是？我是回家探望我父母。我们家小姐的父亲可是浮梁县的县长呢。巧儿耳朵。原来是县长大人的千金呐、啊。呀，失敬失敬。嗯，千万别这么说。哎，陶先生的府上也在景德镇吗？是啊，我们世居在景德镇。做陶瓷好几代了，陶瓷世家呀，那你是回来继承家业的喽？不敢当，不敢当。我很喜欢美术，将来我希望做个画家。哎，魏小姐是？我是学医的，将来我希望我能当个好大夫。哦。超南哥。如意。超南哥。魏小姐，我给你介绍一下，这是如意。这是如新，都是我的好朋友，也是从景德镇来的。先生你好。哎哎哎！啊啊啊！小姐你好，茶南哥，船舱里给你备好了茶，你进去喝吧。哎呀，这风好大呀！我先进去了，哥，快点啊！好，好，好。嗯，那咱们到舱里喝点茶吧，我那有好茶叶。啊，好啊。哎，小姐，你平时不是不喝茶的吗？喝了茶你会睡不着觉的，呃，对啊，我不喝茶的，我只喝咖啡，还是你们去喝吧，呃，我们到前舱去逛逛，告辞啊。啊，好好。洋咖啡有什么好喝的？跟中药似的，哪有茶好喝？走，咱喝茶去。魏小姐，我们到了。到了。哎，对了，我可不可以请你把在船上面画的那张素描送给我啊？当然可以啊，等一下。
。那哇，谢谢你，陶先生。别客气。我们后会有期了。后会有期。嗯，走吧。秋荷，对呀，秋荷，哎，小心点，别乱想，哎呦，让爸爸好好看看，好，好啊，身体好不好？好，好，这就是景德镇了。是啊，小姐，您上轿吧。对对对，上轿，不用了。哎，我骑自行车。哎，你认得回家的路吗？父亲。景德镇就只有一个县衙吧，跟着我啊！哎，小姐，跟上！让你去接小姐，就是要照顾好小姐，还愣着干什么呀？去追，去追呀，去追呀！小姐，这轿子，哎，起轿，起轿，哎哎，起轿，起轿！哎哎，少爷，苏管家，你可终于回来了，老爷都急死了啊！拿来，哎。哎，来来来，哎哎，长南，哎给我，那我们就先回去了，哎，先回去吧，好，小心点，好，啊，少爷您慢点，先走了啊，好，哎。想不想二哥？有。长南，娘，你回来了。回来了。哎呀，好像瘦了。没有，我在学校吃的好，睡得香，我还胖了呢。啊、哦。哎，爹和大哥呢？哦，你爹在窑厂，大哥在店里呢。来，快走，哎、咱们进屋说说话去啊。哎、来。十年，你也是在这屋子里出生的，还记得这个吗？你八岁那年，爹过生日，带着你去高岭村玩，你顺手抓了一把土，就捏了这个碗给爹。当时，你那双稚嫩的小手。把爹的心都给揉进去了。爹答应过你，一定让你一辈子平平安安、如如意意的。爹那天就已经告诉鲁公公了，如果重烧祭红龙缸，爹要是再烧不出来的话，爹就跳到窑里祭窑去。爹怎么舍得拿我自己的宝贝女儿去祭窑呢？你好，二少爷。你好，哎，放这吧。二少爷，哎，二少爷回来了。陈师傅，爹
，我回来了。嗨，进学堂没几天，就学会穿洋人的衣服了。这个很平常的，学校里的同学都这么穿。大家穿你就穿呐。哎，做什么事都不能随波逐流，知道吗？是，爹。嗯，坐吧。爹，我来吧。嗯，长南，这医药里头啊，烧着给皇上的祭红大龙缸，这可是你父亲从来没有烧制过的玉瓷。这是帮官要烧的。嗯，咱们不光是救了一条人命，民谣的名声更会传遍整个景德镇。再往后，咱们陶家的瓷器就会卖到更远的地方。长南，你要努力呀、啊。知道了，爹。哎，对了，小喜子，哎。爹，这是我最近在学校里画的习作，请您看看。嗯，嗯，柴师傅，你看看，啊，不错不错。哦，这幅图画虽然图案简朴，但是画工非常细致。长南，你在这学校三年没有白学，看来我们陶家。也就只有你能接我的班了，啊！可是爹啊，我长南，烧制这对祭火龙缸是要冒着很大风险的。我把你叫回来，就是要让你好好看看，多学着点儿。知道了。哇，小姐怎么样？这间房合不合你的意啊？挺好的，那就好。小姐，你先坐会儿，我去给你拿点吃的。好。东西吧，这张画你都看了这么长时间了，还没看够啊？当然还没有看够啊，巧儿，你说他的神韵像不像我？嗯，像是有点像，就是有点太简单了。你看家里的字画，一笔一画的多仔细啊！巧儿，那是工笔，这叫做素描，素描画的就是捕捉一个人的神韵。帮我收好啊，嗯。小喜子，哎，我觉得我爹这次接宫里的活，真是没这个必要。你说就为了一对大缸，还签下生死状，值得冒这么大风险吗？景德镇遇上节骨眼了，老爷这是挺身而出。老爷以前就说过，他做的东西一点都不比官窑的差，可卖的价钱比赵家官窑的差远了。那当然，这官窑有朝廷撑的，这民窑怎么跟官窑比？不过我倒是挺佩服我爹的，明知山有虎，偏向虎山行。哎，二少爷，看什么呢？小喜子，把我的画夹拿过来。二少爷，这女的有什么好画的？你不觉得她挺特别的吗？她身上有一种东方女子的气质，这点跟魏小姐身上的西洋气质完全不同。这正是我想要的词画评风格
她是个小姐啊。走，哎，二少爷，你不能去那儿。咱又不干什么，就是画画啊。走。哟，哎，这位先生，来来来来，哎呦，好运先生啊，第一次来吧？啊，是，我是来找人的。哎呦，来我们这儿的都是找人的。妈妈哎，丫头们快过来，陪陪这位先生。哎、来，不用不用。哎呀，有什么不好意思的？一回生二回熟，快快招呼着。来来来来，哎呀，进来吧。我我我，不用不用不用，没没关系。哎呀，来进来吧，进来吧。来来来，来，来哎呦，有进来。来来来，坐这儿坐这儿啊。哎，丫头们，赶紧倒水呀、啊。坐来，坐这儿。哎，坐下坐下，喝水喝水。哎，喝点茶，先生啊。呃。先生是想听曲儿啊，还是想喝花酒？我就听曲儿吧。可以呀、啊，只要给钱。呃，那你是想听他的曲儿？我的曲儿啊，我的曲儿好听。那个，我就想找刚才在门口跟你说话的那位姑娘。刚才？哦，你是说秀丽呀、啊？她可贵着呢。妈妈，我们走了。走了。哎，多少钱？得五十大洋。五十大洋？这么贵？不贵。他就这身体儿，小喜子，你那还有吗 ？No， 啊，不好意思啊，我今天就带了这么多，要不这样，我今天先听着，改天我再把钱给你送过来，你看行不行？先生，你这什么意思啊？到这儿有赊账的吗？我不是我，没钱你进来干嘛？来人！来来来来，哎，没钱还敢逞大头，给老娘赶出去！你们放开！放开！放开！这干嘛？快招呼少爷！不能说就不能说，把干嘛的都讲了。放开！放开！你干嘛对我？快！没钱少爷，快滚！咱们改天再来吧。走走，心情真好、啊嗯。哎，小蕊，你看，那不是魏小姐的车吗？是啊。一看见这车，我特别生气，而且他骑着这车，在景德镇到处摆阔。这一位小姐啊，还专门爱跟昌南哥凑在一起说话，真是狗讨厌。对了，小姐，哎，小姐，我帮你出口气吧。嗯、你怎么帮我出气啊？你帮我挡一下。好像轮胎没气了，你去把打气筒拿来。哦，给。哎，小姐，这怎么用啊？你看着啊。奇怪了。好端端的怎么没气了呢？乔姐，你这可是新车啊，怎么这么容易就坏了？这不是车子坏了，是轮胎没气了。没事的，在法国啊，车坏了都是我自己修的。走，拿工具去。嗯。